ஃபேஸ்புக்கில் நீங்கள் கொமெண்ட் பண்ணால் உங்களுக்கு காசு தருவோம் அப்படின்னு யாராவது சொன்னால் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் உண்மையிலேயே அப்படி காசு தரவங்க இருக்கிறாங்க ஸோ உங்கள் ஃபேஸ்புக் அக்கௌண்ட்டை வச்சு எப்படி காசு உழைக்கலாம் அப்படின்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஏற்கனவே என்னோடய ப்ரீவியஸ் வீடியோக்குள்ளே கொஞ்சம் பேர் கொமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க ஈஸியாக எல்லோரும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணக்கூடிய மெத்தடில் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் அதை சொல்லுங்கள் அப்போ நாங்கள் உங்களை ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய மாதிரிக்கு இருக்கும் என்று சொல்லி சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ இது என்னோடய முதலாவது வீடியோ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஒன்லைனில் எப்படி காசு உழைக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு வீடியோ நான் ஏற்கனவே என்னோடய ரெண்டு வீடியோக்களில் கிட்டத்தட்ட ஏழு மெத்தட்ஸ் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த ஏழு மெத்தட்ஸுமே எல்லாராலையும் செய்யக்கூடிய மெத்தட்ஸ் கிடையாது சிலது கொஞ்சம் கம்ப்ளெக்ஸ் ஆனது ஸோ ஃபஸ்ட்டாக நான் இந்த மெத்தட்டை சூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு சொல்கிறதுக்கான காரணம் என்னென்னு சொன்னால் ஃபேஸ்புக் வந்துக்கிட்டு எல்லார கையிலையும் இன்றைக்கி இருக்குது டெய்லி நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஒரு ஆப் அல்ல ஒரு வெப்சைட் ஸோ இதை எப்படி யூஸ் பண்ணணும் என்று சொல்லி வேறு ஒரு வீடியோ பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இது எல்லோருக்கும் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு மெத்தட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சதால தான் இந்த வீடியோவில் நான் இதை பற்றி சொல்கிறேன் டு பி ஹானஸ்ட் இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணி ஃபேஸ்புக்கால் மட்டும் கிடையாது யூடியூபாலையும் சரி ட்விட்டராலும் சரி இன்னும் சில சோசியல் நெட்ஒர்க்காலையும் கூட நீங்கள் ஆன்லைனில் மணி ஏர்ன் பண்ண எழும் நான் என்னோடய முதலாவது வீடியோவிலேயே சொல்லியிருந்தேன் நான் சொல்கிற எல்லா மெத்தட்டும் ஏதோ ஒரு டைமில் இந்த வாழ்க்கையில் நான் ட்ரை பண்ணி எனக்கு ஒரு டாலர் சரி லாகமாக கிடைச்ச தான் இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் இந்த மெத்தட் வந்துக்கிட்டு நான் என்னோடய யூனிவர்சிட்டியில் இருக்கிறப்போ நான் மலேசியாவில் யூனிவர்சிட்டியில் என்னோடய செகண்ட் இயர் படிச்சுட்டு இருக்கிறப்போ நான் ட்ரை பண்ணின மெத்தட் ஒன்று டூ தௌசண்ட் நைன்லேருந்து சில கொஞ்சம் வருஷங்களுக்கு நான் தொடர்ச்சியாக இந்த மெத்தடில் கொஞ்சம் நான் பார்ட் டைமாக ஏர்ன் பண்ணிவிட்டு வந்தேன் ஸோ அது என்னோடய பொக்கெட் மணியும் இன்னும் கொஞ்சம் தேவையான வேலையும் செய்யக்கூடிய மாதிரிக்கு இந்த மெத்தட்டால் என்னால் கொஞ்சம் ஏர்ன் பண்ணக்கூடிய மாதிரிக்கு இருந்தது இது ஃபஸ்ட் ரீசன் என்னென்னு சொன்னாக்க இது வந்துட்டு டொலரில் உங்களுக்கு கிடைக்கிறது தான் ஸோ நீங்கள் ஸ்ரீலங்கா இந்தியா அந்த மாதிரி ஏதா ஏதாவது ஒரு சாக் கண்ட்ரியில் இருக்கிறீங்கன்னு சொன்னாக்க டொலரில் ஒரு டொலர் கிடைச்சா கூட உங்களுக்கு ஒரு பெரிய தொகையாக இருக்கும் உங்களோட சொந்த கண்ட்ரியில் இந்த மெத்தடில் நீங்கள் மணி ஏர்ன் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் மலேசியாவில் இருக்கணும் அமெரிக்காவில் இருக்கணும் அந்த மாதிரி எந்த ரூல்ஸும் கிடையாது இது நீங்கள் ஸ்ரீலங்காவில் இருந்தாலும் சரி பெங்களூடேஸில் இருந்தாலும் சரி எந்த கண்ட்ரியில் இருந்தாலும் சரி உங்களால் இந்த மெத்தடில் ஏர்ன் பண்ண முடியும் I share knowledge. I am fun. I am software engineer. I am a digital nomad. I am a food lover. I am adventurous. I am an internet geek. I travel every weekend. And I am Rifas. So, I will use this method to use this method. How do you use this method? எவரேஜாக மைக்ரோ ஒர்க்கர்ஸில் வந்துக்கிட்டு நான் வேலை செஞ்ச காலத்தில் எனக்கு கிடச்சது வந்துக்கிட்டு டென் சென்ட் டென் சென்ட் டாலர்ஸ் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ இது வந்துக்கிட்டு ஒரு டாஸ்க்கு ஒரு டாஸ்க்கு எனக்கு அஞ்சு நிமிஷம் எடுக்குது ஸ்டார்ட்டில் ஒரு டாஸ்க் கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஃபைவ் மினிட்ஸ் எடுக்குது பிகினராக அப்படின்னு சொன்னாக்க ஒன் ஹவரில் பன்னெண்டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஃபிஃப்டி சென்ட்ஸ் கிடைக்கிற டாஸ்க் ஒன்றும் செலக்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்குவோம் அப்போது ஃபிஃப்டி சென்ஸ் ஸோ அதுக்கு உங்களுக்கு ஃபைவ் மினிட்ஸ் போகுதுன்னு சொன்னாக்க பன்னெண்டு பன்னெண்டு அஞ்சு அறுபது அறுநூறு ஆறு டாலர் ஸோ உங்களுக்கு வரப்போகிறது ஒன் ஹவருக்கு ஆறு டாலர் வரப்போகுது ஒன் ஹவருக்கு ஆறு டாலர் நீங்கள் த்ரீ ஹவர்ஸ் வேலை பார்க்குறீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க பதினெட்டு டாலர் பதினெட்டு டாலர் உங்களுக்கு கிடைக்க போகுது ஸோ இதை ஸ்ரீலங்கன் ரூபீஸுக்கு மாற்றி பாருங்கள் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ஜீரோ ஸோ கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்டி சென்ஸ் டாஸ்க்கு நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னு சொன்னாக்க உங்களுக்கு கிடைக்க போகிறது ஸ்ரீலங்கன் ரூபீஸில் த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்ட்டி ருபீஸ் கிடைக்க போகுது நீங்கள் த்ரீ ஹவர்ஸ் மட்டும் வேலை பார்த்தாக்க ஸோ யோசிச்சு பாருங்கள் நீங்கள் ஃபிஃப்டி சென்ஸ் வர டாஸ்க் ஒன்று செலக்ட் பண்ணிங்கன்னு சொல்லி செலக்ட் பண்ணிவிட்டு டெய்லி ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய காசு வந்துக்கிட்டு இந்த இருக்கிறது மூவாயிரத்தி இருநூற்றி நாற்பது எல்கேஆர் ஸ்ரீலங்கன் ரூபீஸ் இது எவ்வளோத்துக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டாஸ்க் த்ரீ போய் ஹவர்ஸ் வேலை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் டெய்லி ஸோ இதில் எவ்வளவு ஏர்ன் பண்ணலாம் என்ன ம
இது ஒரு பார்ட் டைமாக வேணும்னா செய்யலாம் இல்லை ஒரு ஃபுல் டைமாக வேணும்னாலும் செய்யலாம் நான் இப்போ இந்த முறையை ஃபுல் டைமாக செய்கிறது கிடையாது என்று சொன்னால் எனக்கு இப்போ வேறு இன்கம் ஸ்ட்ரீம்ஸ் அதோட என்னோட ஃபுல் டைம் ஜாப் எல்லாம் இருக்குது இந்த மெத்தட்டில் வந்துக்கு நான் டூ தௌசண்ட் நைனில் ஜாயின் பண்ணேன் இன்றைக்கு வரைக்கும் இந்த மெத்தட் இந்த வெப்சைட் இந்த கம்பெனி எல்லாமே இருக்குது ஸோ இது லாங் டேர்ம் ரன்ல இருக்கிறதால இது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் லெஜிட் அதே நேரத்தில் எனக்கு பே அவுட் பண்ணியும் இருக்குது ஸோ நான் டெஸ்ட் பண்ணது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வேலை செய்யுது இதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற நீங்கள் இன்னும் இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலேண்டா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தொடர்ந்து இந்த மாதிரி பிரயோசமான வீடியோ நான் போடுவேன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல் அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணுங்க ஸோ நான் போடுற எல்லா வீடியோவும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் உங்களுக்கு அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் சரி இந்த வேலை பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு என்ன குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கணும் அல்லது என்னென்ன தெரிஞ்சிருக்கணும் தெரியுமா உண்மையில் உங்களுக்கு கொஞ்சம் இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சிருக்கணும் இங்கிலீஷில் அவங்க என்ன டாஸ்கில் போடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி விளங்குற அளவுக்கு கொஞ்சம் உங்களுக்கு நுழைஞ்சி இருக்கணும் அவ்வளோதான் இதில் போகிற ஒவ்வொரு வேலைக்கும் டாஸ்க்னு சொல்லுவாங்க அந்த டாஸ்கில் டிஸ்கிரிப்ஷன் தந்திருப்பாங்க ஸோ அந்த டிஸ்கிரிப்ஷனை நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த வேலையை கம்ப்ளீட் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு உங்களுக்கு கொஞ்சமாக இங்கிலீஷ் நாலேஜ் இருக்கணும் அவ்வளோதான் ஸோ பேசிக்காக அவங்களுக்கு ஒரு இங்கிலீஷ் நாலேஜ் அதே மாதிரிக்கு ஃபேஸ்புக் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது இல்லாட்டி சோசியல் நெட்ஒர்க் என்ன மாதிரி யூஸ் பண்ணுறது எது சரி அதே நேரத்தில் இமெயில் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது யூஸ் பண்ணுறது அப்புறம் இந்த இமெயிலை வச்சு எப்படி நீங்கள் இந்த வெப்சைட்டில் சைன் அப் பண்ணுறது அதை நான் கடைசியில் இந்த வீடியோ கடைசியில் எப்படி சைன் அப் பண்ணுறது எப்படி இந்த வெப்சைட்டை யூஸ் பண்ணி காசு வளைக்கிறது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக சொல்கிறேன் நீங்கள் டாஸ்க் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு ஏர்ன் பண்ணுற மணியை வித்ரோ பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு நான்கு மெத்தட் இருக்குது இதில் ஃபோர் மெத்தட்ஸ் இதில் ரெண்டு வந்துக்கிட்டு ஸ்ரீலங்காவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் சப்போர்ட் ஆகும் ஒன்று வந்துட்டு பயனியர் இன்னொன்று வந்துட்டு ஸ்கில் இந்த பயனியர்லேயும் ஸ்கில்லையும் எப்படி உங்களுக்கு அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னு தெரியல இல்லாட்டி எப்படி அக்சஸ் பண்ணுறது தெரியல அல்லது எப்படி வித்ரோ பண்ண தெரியல ரெண்டு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் கீழே கொமெண்டில் சொல்லுங்கள் அதுக்கும் நான் செப்பரேட்டாக ஒரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் வீடியோ ஒன்று செய்கிறேன் அதே மாதிரிக்கு நான் கீழுக்கு ஸ்கில் அப்புறம் பயனியர் ரெண்டுக்குமான சைன் அப் லிங்க் தந்திருக்கிறேன் அதில் போய் சைன் அப் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு சைன் அப் போனஸும் ஒரு சில டாலர் கிடைக்கும் இது தவிர நீங்கள் பேபால் சப்போர்ட் பண்ணுற கண்ட்ரியில் இருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் பேபால் மெத்தட்டை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கொள்ள இயலும் அப்புறம் அங்கே ட்ரான்ஸ்பே மெத்தட் வச்சுருக்கிறாங்க நீங்கள் டாஸ்க் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு ஏர்ன் பண்ணுற மணியே ஒவ்வொரு சண்டே அல்லது வெனஸ்டே நீங்கள் வித்ரோ பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் அதாவது நீங்கள் உங்களுக்கு விரும்பினா நீங்கள் த்ரெஸ் ஹோல்டு ரீச் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் ஒவ்வொரு வெனஸ்டே அல்லது ஒவ்வொரு சண்டே நீங்கள் அந்த மணியை வித்ரோ பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் ஸோ கிளம்பில் ரெண்டு நாள் உங்களுக்கு உங்களோட மணியை வித்ரோ பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் வித்ரோ லிமிட்டை விட கூடுதலாக ஏர்ன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் இதுக்கு சின்ன சின்ன சார்ஜும் இருக்குது அதை நான் பின்னாடி ரொம்ப டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் ஓகே ஃபஸ்ட்டுக்கு நம்ம எப்படி இந்த சைட்டுக்கு போகிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் நீங்கள் போக வேண்டியது மைக் ரோ workers.com டாட் காம் கிழக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் இதோட லிங்கையும் தாரேன் எதுக்கும் இப்படி டைப் பண்ணி போகிறதையும் அப்படியே உங்களுக்கு காட்டுறேன் என்டர் ஸோ இப்போ நீங்கள் லொகின் ஆனோடனே உங்களுக்கு சொல்லும் இங்கே ஒன் பாயிண்ட் நைன் மில்லியனுக்கும் அதிகமான ஒர்க்கர்ஸ் வேலை பார்க்குறாங்க அதாவது எல்லாருமே கண்ட்ராக்ட் பேசிஸில் அல்லது டாஸ்க் அசைன் பண்ணி இருக்கிறாங்க ஆனால் எல்லாருக்குமே வேலை இருக்குது நான் இப்போ லொகின் பண்ணி பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு காட்டும் நான் லொகின் பண்ணி காட்டினோடனே நீங்கள் அதை பார்க்கலாம் இப்போது நீங்கள் கீழுக்கு ஸ்க்ரோலாக டவுன் பண்ணிவிட்டு போனீங்கன்னு சொன்னாக்க இது இந்த மாதிரி எம்ப்ளாயர் எந்தெந்த டெம்ப்ளேட்டை யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு டாஸ்க்கை போஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி இங்கே டெம்ப்ளேட் கொடுத்துருக்குறாங்க நம்ம இப்போ எம்ப்ளாயர் கிடையாது இங்கே ஒரு மைக்ரோ ஒர்க்கர் ஒரு கண்ட்ராக்டராக இங்கே சேர போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் பண்ண வேண்டியது கிளிக் ஒன் ரெஜிஸ்டர் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அதோடய சைன் அப் பேஜுக்கு வரும் இந்த இருக்குது சைன் அப் பேஜ் இதில் நீங்கள் உங்களோட ஃபஸ்ட் நேமாக கொடுக்கலாம் இப்போ நான் கொடுக்குறேன் ரிஃபர்ஸ் அப்புறம் நீங்கள் பார்க்க கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு சொன்னாக்க டு என்ஷுர் ஓன்லி ஜென்யூன் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆர் மெயின்டைன் இன் அவர் பிளாட்ஃபார்ம் ஓன்லி ஒன் அக்கௌண்ட் பர் பர்சன் ஓர் ஐடி ஓர் கம்ப
ஸோ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி நீங்கள் ரெண்டு மூணு டெக்கான் திறக்கிறதா அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு வகையில் டிடெக்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்க உங்களுடைய எல்லா அக்கௌண்ட்டையும் அவங்க ஒரே நேரத்தில் ப்ளாக் பண்ணிடுவாங்க உங்களையும் பேன் பண்ணிடுவாங்க அப்புறம் கம்பெனி ஆப்ஷனல் அது கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது நான் சும்மா உங்களுக்கு போட்டு காட்டுறேன் அது ஆப்ஷனல் தான் அப்புறம் டேட் ஆஃப் பர்த் இது வந்து பாருங்கள் இங்கே அமெரிக்கன் மெத்தடில் கேட்டிருக்கு அமெரிக்கன் முறையில் நீங்கள் என்டர் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டுக்கு மந்த் மந்த் ஸோ ஐ போட்டிங் கேபிள் டூ அண்ட் இந்த ஃபார்மேட்டில் நீங்கள் கொடுக்கணும் இங்கே நான் ஃபோ கொடுக்குறது ஏப்ரல் ஸோ ஃபஸ்ட்டுக்கு மந்த் அப்புறம் டே அப்புறம் இயர் பொதுவாக ஏஷியன் கண்ட்ரியில் அல்லது அமெரிக்கா தவிர்ந்த மற்ற நாடுகளில் யூஸ் பண்ணுறது ஃபஸ்ட்டுக்கு டேட் அப்புறம் மந்த் அப்புறம் இயர் ஆனால் இங்கே அமெரிக்கன் மெத்தடில் கேட்டுக்கிறாங்க ஸோ அதை கவனிச்சு போடுங்க அடுத்தது உங்களோட இமெயில் அட்ரஸ் ஒரு வேலிடான இமெயில் அட்ரஸ் கொடுத்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க பாஸ்வேர்ட் நீங்கள் விரும்பினத்தை கொடுக்கலாம் ஏதோ ஒன்று உங்களுக்கு ஒரு ஞாபகம் இருக்கக்கூடிய ஒரு பாஸ்வேர்டை கொடுங்க அப்புறம் அட்ரஸ் நீங்கள் உண்மையிலே உங்களோட வீட்டு அட்ரஸ் அல்லது உங்களோட ஸ்டேட்மெண்ட் அல்லது உங்களோட பேங்க் அக்கௌண்டில் இருக்கிற ஏதாவது ஒரு அட்ரஸை கொடுத்துக்கலாம் ஜிப் கோட் உங்களோட ஜிப் கோடை கொடுத்துக்கோங்க சிட்டி அப்புறம் ஸ்டேட் எங்கள் ஸ்டேட் எங்கள் நாட்டில் அந்த அளவு கிடையாது நாங்கள் நார்மலாக யூஸ் பண்ணுறது ஈஸ்டர்னில் இருக்கிறதால ஈஸ்டர்ன் கண்ட்ரி ஆஃப் ரெசிடென்ட் செலக்ட் யுவர் கண்ட்ரி ஐம் கோனு செலக்ட் என்னோட கண்ட்ரி ஸ்ரீலங்கா ஸோ நீங்கள் எம்ப்ளாயராக இருந்தால் உங்களுக்கு நியூஸ் லெட்டர் பண்ணு சொன்னால் நீங்கள் இதை டிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு ஆஃபர் வரப்போ எம்ப்ளாயராக உங்களுக்கு இப்போ டாஸ்க்களை போஸ்ட் பண்ணுறப்போ வர ஆஃபர் அது அந்த மாதிரி விஷயங்களும் உங்களுக்கு அவங்க இமெயில் பண்ணுவாங்க அப்புறம் ஏபிஐ அப்டேட்ஸும் தருவாங்க இப்போ ஒர்க்கு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் நம்ம இங்கே ஒர்க்கராக தான் இது பண்ண போகிறோம் நியூஸ் லெட்டர் போட்டிங்கன்னு சொன்னாக்க புதுசாக வர ஜாப் அப்புறம் வர ஆஃபர் அதெல்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஃபீச்சர் டாஸ்க் அதாவது அவசரமாக செய்ய வேண்டிய டாஸ்க் கூடுதலாக பே பண்ணுற டாஸ்க் அந்த மாதிரி இருந்தால் இதை டிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு கிடைக்கும் நான் ரெண்டு இமெயில் சும்மா டிக் பண்ணுறேன் பை ரெஜிஸ்டரிங் பை ரெஜிஸ்டர் பை ரெஜிஸ்டரிங் யூ கேன் ஃபார்ம் தட் யூ அக்செப்ட் த டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் அண்ட் ப்ரைவசி பாலிசி ஸோ நம்ம இதை டிக் பண்ணிவிட்டு சப்மிட் பண்ணுறோம்னு சொன்னால் அவங்களோட டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷனுக்கும் ப்ரைவசி பாலிசியும் நாங்கள் எக்ரி பண்ணுறோம் அதில் எந்த ஒரு பெர்சன்டேஜ் கூட எங்களுக்கு டிஸ்எக்ரி கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இந்த இருக்கிறது உங்களுக்கு அவங்க என்ன டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் போட்டிருக்கிறாங்க இந்த ப்ரைவசி பாலிசி அவங்கட அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணுமுன்னு சொன்னால் நீங்கள் இதை இன்னொரு டேபில் ஓப்பன் பண்ணி இந்த மாதிரி பார்த்துக்கலாம் இங்கே ஃபுல்லாக போய் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அவங்க இந்த மாதிரி வேலை செய்கிறாங்க எப்படி அவங்களோட யூஸ் பண்ணுறாங்க அண்ட் நிறைய விளக்கங்களை நீங்கள் இங்கே பார்த்துக்கலாம் அது இப்போதைக்கு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் உங்களுக்கு கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறதால நான் இதை ஸ்கிப் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு தேவைன்னா நீங்கள் போய்ட்டு பார்த்துக்கலாம் இங்கே அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பண்ண வேண்டியது சப்மிட் இப்போ நீங்கள் சப்மிட் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி கேட்கும் நியூ பாஸ்வேர்ட் மஸ்ட் மீட் அட்லீஸ்ட் த்ரீ லிட்ரல் ரூல்ஸ் ஓகே இந்த பாஸ்வேர்டு வந்து நான் கொடுத்தது அங்கே போல் அவங்க கீழுக்கு கொஞ்சம் ரூல்ஸ் போட்டிருக்காங்க பாஸ்வேர்டு என்ன மாதிரி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நாட் மோர் தென் டூ ஐடென்டிட்டிக்கல் லிட்ரல் இன் அ ரோல் மினிமம் எயிட் டு டுவெண்ட்டி கேரக்டர்ஸ் அப்பர் கேஸ் லோவர் கேஸ் நம்பர் ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் அவ்வளோவும் இருக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் ரெண்டாவது ஸ்டெப்புக்கு வந்துட்டீங்க இங்கே இமெயில் வெரிஃபிகேஷன் பண்ணணும் இப்போது அக்கௌண்ட் க்ரியேட் ஆகிட்டுது ஆனால் உங்களோட அக்கௌண்ட்டு வெரி வெரிஃபை பண்ணுறதுக்காக வேண்டி உங்களுக்கு ஒரு லிங்க் ஒன்றும் உங்களோட இமெயிலுக்கு நீங்கள் கொடுத்த இமெயிலுக்கு அனுப்பியிருப்பா அனுப்பியிருப்பாங்க நான் இந்த டெஸ்ட் இமெயிலை யூஸ் பண்ணேன் அப்போது நீங்கள் அங்கே போனால் அங்கே உங்களுக்கு ஒரு வெரிஃபிகேஷன் லிங்க் இருக்கும் எந்த மாதிரின்னு சொன்னால் இப்போ பார்த்தோம்னு சொன்னால் ஓகே இந்த மாதிரி ஒரு வெரிஃபிகேஷன் இமெயில் ஒன்றும் உங்களுக்கு வந்திருக்கும் நீங்கள் இன்பாக்ஸுக்கு போய் போய் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வெல்கம் டு மைக்ரோ ஒர்க்கர்ஸ் ஸோ இப்போ இதில் என்ன சொல்லுது யூ ஹேவ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி க்ரியேட்டட் மைக்ரோ ஒர்க்கர்ஸ் அக்கௌண்ட் பிஃபோர் வீ கேன் ஆக்டிவேட் யுவர் அக்கௌண்ட் ஹேவ் டு கன்ஃபார்ம் யுவர் இமெயில் அட்ரஸ் ஸோ கிளிக் ஹியர் இப்போது இந்த அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ண நான் தான் இந்த இமெயில் வச்சு தான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி வெரிஃபை பண்ணுறதுக்காக வேண்டி அவங்க இந்த ஒரு இமெயில் இந்த இமெயிலுக்கு இந்த
அப்புறம் கொடுத்த பாஸ்வேர்டை வந்து லாகின் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கிறீங்கன்னு சொன்னால் உங்களோடய இமெயிலை வச்சு மைக்ரோ பர்க்கஸில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி உங்களோடய இமெயிலை யூஸ் பண்ணி மைக்ரோ பர்க்கஸில் உங்களோடய அக்கௌண்ட்டை வெரிஃபையும் பண்ணிட்டீங்க இப்போ நீங்கள் லாகின் பண்ணிங்கன்னு சொன்னாக்க உங்களோட லாகின் பண்ண உடனே இந்த மாதிரி வரும் நீங்கள் லாகின் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட டேஷ்போர்ட் இந்த மாதிரிக்கு வரும் இப்போது நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாக்கா என்னோடய அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் 6.58 பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் கிட்டத்தட்ட சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டாலர்ஸ் இது வந்துக்கிட்டு நான் கிட்ட ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால் ஏர்ன் பண்ணிட்டு தர பேலன்ஸ் நான் வித்ரா பண்ணதுக்கு அப்புறம் மிஞ்சின பேலன்ஸ் நான் இது இன்னும் அப்படியே இருக்குது ஏன்னு சொன்னாக்க எனக்கு பிறகு ஏதாவது மைக்ரோ ஒர்க் நான் ஒரு எம்ப்ளாயராக போடுறதுக்கு தேவைப்பட்டாக்க இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி வச்சு வச்சு நான் அது இன்னும் அப்படியே இருக்குது ஸோ இது உங்களுக்கு ஒரு ப்ரூஃப் இவங்க எனக்கு காசு பே பண்ணியிருக்காங்க நான் வித்ரோ பண்ணியிருக்கேன் அதில் மிச்சம்தான் இது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு இது இன்னொரு ப்ரூஃப் இப்போது நீங்கள் இங்கே வந்தீங்கன்னு சொன்னாக்க இருக்கு ஆல் ஜாப்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக செலக்ட் ஆகி இருக்கும் அதுலேயும் லேட்டஸ்ட் ஸ்டெப்பில் இருப்பீங்க அதாவது கடைசாக வந்த நிறைய வேலைகளை இங்கே அவங்க போஸ்ட் பண்ணி இருக்கிறாங்க இப்போது நீங்கள் இங்கே பார்க்குறது நீங்கள் எந்த கண்ட்ரியிலிருந்து லொகின் ஆகி இருக்கிறீங்களோ அந்த கண்ட்ரியிலிருந்து மட்டுமே செய்யக்கூடிய வேலைகளை தான் நீங்கள் இங்கே பார்க்குறீங்க ஆனால் இது ஸ்டார்ட் பண்ண நேரத்தில் நான் இதில் ஜாயின் பண்ண நேரத்தில் இந்த மாதிரி காட்டாது இங்கே ஜாப் நேம் பக்கத்தில் சரி இல்லை உள்ளுக்கு போனால் இப்போ கிளிக் பண்ணி உள்ளுக்கு போனாக்க அங்கே டீட்டெயில் இருக்கும் இது எந்தெந்த நாட்டில் இருக்கிறவங்க செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டீட்டெயில் இருக்கும் ஆனால் இன்றைக்கி அதை ஃபில்டர் பண்ணி ரொம்ப ஈஸியாக உங்கள் நாட்டிலிருந்து செய்யக்கூடிய வேலையை மட்டும்தான் உங்களுக்கு இப்போது காட்டுறது இங்கே இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த வேலை அவ்வளவுமே ஸ்ரீலங்காவிலிருந்து செய்யலாம் நீங்கள் பாருங்கள் நம்ம ஏற்கனவே லொகின் ஆகிறதுக்கு முன்னால் வெல்கம் பேஜில் பார்த்தோம் ஒன் பாயிண்ட் நைன் மில்லியனுக்கும் அதிகமான ஒர்க்கர்ஸ் இங்கே வேலை பார்க்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னு சொன்னாக்க இப்போ இது முதலாவது வேலை இங்கே இருக்கிறது எக்ஸ்ட்ராக் யூடியூப் இமெயில் இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதில் இருபத்தஞ்சாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி மூன்று டாஸ்க் இருக்குது அதாவது குறைஞ்சது இருபத்தஞ்சாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி மூன்று இமெயில் யூடியூப்லேருந்து எடுக்க வேண்டி இருக்குது இது வரைக்கும் இருபத்தஞ்சாயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு இமெயில் எடுப்பட்டிருக்கிறது சரியா ஸோ இன்னும் ஒரு நூறு நூற்றி அம் நூற்றி இருபது இமெயில் அவங்களுக்கு யூடியூப்லேருந்து தேவைப்படுது உங்களுக்கு பிரிமினா நீங்கள் போய்ட்டு எடுத்து கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு அதுக்குரிய பேமெண்ட் தான் இருக்குது சைபர் தசம் சைபர் ரெண்டு டாலர் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ நார்மலாக இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இருபத்தஞ்சாயிரம் டாஸ்க் அப் இதில் இருக்குது ஸோ இது என்ன மீன் பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னாக்க இங்கே மில்லியன் கணக்கில் எப்போவுமே வேலை இருந்துகிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு ஏழும் அந்த வேலையை செய்ய உங்களுக்கு முடியுமா இருக்குமான்னு சொன்னாக்க நீங்கள் செஞ்சுட்டு போயிட்டு இல்லை ஏர்ன் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் இப்போது ஒன்று நான் பார்ப்போம் இது ஜாப் நேம் நீங்கள் நார்மலாக இந்த ஜாப்பை பார்த்துட்டு போகிறப்போ டீட்டெயில் பார்த்துட்டு போகிறப்போ உங்களுக்கு தெரியும் இது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்ட்ராக் யூடியூப் இமெயில் அதாவது இப்போ யூடியூப்பில் வந்துக்கிட்டு நிறைய யூடியூப் சேனல்கள் இருக்கும் அதில் இமெயில் எடுத்து அவங்க அந்த சேனலுக்குரிய இமெயிலு நம்ம அங்கே போயிட்டு அபவுட் பேஜ் அதாவது யூடியூபுக்கு போயிட்டு அங் அந்த சேனலை செக் பண்ணி அவங்கட்ட இமெயில் எடுத்து இங்கே கொடுக்கணும் அவ்வளோதான் நம்ம செய்கிற வேலை அதுக்கு நம்மளுக்கு பேமெண்ட்டாக ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ டாலர்ஸ் தருவாங்க சக்ஸஸ் ரேட் வந்துக்கிட்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அவங்க எதிர்பார்க்குறாங்க சக்ஸஸ் ரேட்டுன்னு சொல்கிறதுன்னு சொல்லி நீங்கள் கொடுக்குற இமெயில் சரியாக இருக்கணும் உண்மையிலே அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இருக்கணும் டிடிஆர் அப்படின்னு சொல்லி இந்த மேல் கொண்டு இருக்கு அதுன்னு சொன்னால் டைம் டு வெயிட் அதாவது நீங்கள் ஒரு வேலை சப்மிட் பண்ணி குறைஞ்சது ஏழு நாளைக்கு அப்புறம் தான் இந்த வேலை சரியாக செஞ்சுருக்குறீங்களா இல்லையா அப்படின்னு ரேட் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு அந்த பேமெண்ட் கிடைக்கும் அப்புறம் டிடிஎஃப் டிடிஎஃப் சொன்ன சொன்னால் டைம் டு ஃபினிஷ் இந்த வேலை போஸ்ட் பண்ண எம்ப்ளாயரும் மைக்ரோ ஒர்க்கர்ஸும் சேர்ந்து இதை எவலுவேட் பண்ணி ஒரு முடிவுன்னு எடுத்துருக்கிறாங்க ஒரு டாஸ்க் செய்கிறதுக்கு உங்களுக்கு குறைஞ்சது ரெண்டு நிமிஷம் போகும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாங்க உண்மையில் ரெண்டு நிமிஷம் கூட என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இது போகாது ஏன்னு சொன்னால் நீங்கள் ஒரு யூடியூப் சேனலுக்கு போகிறீங்க எபோடஸ் பேஜுக்கு போகிறீங்க அங்கே இருக்கிற இமெயிலை காப்பி பண்ணி இங்கே அனுப்புகிறீங்க அவ்வளோதான் நீங்கள் செய்ய வேண்டியது இதுக்கு ரெண்டு நிமி டூ மினிட்ஸ்ன்றது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப அதிகம் உண்மையில் நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரு ஒன் மினிட்டோ இல்லை ஒரு ஃபிஃப்டி ஒரு ஃபோர்ட்டி செகண்ட்ஸோ இதுக்கு போதும் அதுக்கு உங்
இது எப்படின்னு சொன்னாக்கா ஒன்று ரெண்டு அப்போ இல்லை சைட்டோ தந்திருப்பாங்க அதுக்கு போயிட்டு நீங்கள் சைன் அப் பண்ணணும் சைன் அப் பண்ணால் உங்களுக்கு இவ்வளோ கிடைக்கும் இதுவும் ஆயிரம் டாஸ்க் இருக்குது ஸோ ஆயிரம் டாஸ்க்குன்னு சொல்லக்குள்ள பதினஞ்சு ரெண்டு சைபர் போனால் பத்து நூற்றி ஐம்பது டாலர் நீங்கள் ஆயிரத்தின் தனியாக செய்வீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு இதுலேயே ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி டாலர் ஏர்ன் பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அந்த மாதிரி செய்ய முடியாது ஏன்னு சொன்னால் நீங்கள் உங்களோட சொந்த இமெயில் அட்ரஸ் தாங்கி யூஸ் பண்ண வேண்டி வரும் ஸோ ஆயிரமும் ஆயிரம் வித்தியாசமான வேறு வேறு ஃபேக் இமெயில் அக்கௌண்ட்டை நீங்கள் யூஸ் பண்ண முடியாது அப்படி பண்ணி அப்படி பண்ணிங்கன்னு சொன்னாக்கா சக்ஸஸ் ரேட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்ல இருக்காது குறைஞ்சிரும் உங்களுக்கு ஒரு வேளை பேன் பண்ண நீங்கள் ஒரு வேளை பேன் பண்ணப்பட்டாலும் படலாம் ஸோ எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே இந்த சைட்டில் ஃபேக் பண்ணாதீங்க இது ஒரு ஜென்யூன் சைட் லெஜிட்டான சைட் உங்களுக்கு டைமுக்கு காசு கிடைக்கும் ஸோ அவங்க சொல்கிற மாதிரிக்கு செய்யுங்க இப்போது இந்த இருக்குது ஃபேஸ்புக் சம்மந்தமான ஒன்று இப்போ என்ன சொல்லுது ஃபேஸ்புக் ஏடு கஸ்டமர் ஃபீட்பேக் ஸ்கோர் அதாவது நான் நினைக்கிற மாதிரி இது என்னென்னு சொன்னாக்க ஃபேஸ்புக்கில் ஹெட் போட்டிருக்கிறாங்க அந்த ஹெட்டுக்கு போயிட்டு உண்மையில் நான் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு அந்த ஹெட் விளங்குது எந்த அளவுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்குது அப்படி சொல்லி ஒன்று சொன்னீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு பன்னெண்டு சென்ட் டாலரில் கிடைக்கும் நூற்றி பத்து ஏற்கனவே செவன்ட்டி ஃபைவ் கம்ப்ளீட் ஆச்சுது ஒரு ஈஸியான ஒன்று நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டுறேன் எது ஓகே ரைட் ஹானஸ்ட் ஃபீட்பேக் இதில் ஐநூறு இருக்குது கொமெண்ட் பண்ணக்கூடிய மாதிரி எல்லாம் இருந்தால் உங்களுக்கு லேசாக இருக்கும் என்று பார்க்குறேன் யூடியூப் க்ரியேட் என் அக்கௌண்ட் ப்ளஸ் போனஸ் சரி இதுதான் இருக்கிறதுலேயே கொஞ்சம் எனக்கு ஈஸியாக படுது ஸோ ஃபேஸ்புக் அட் கஸ்டமர் ஃபீட்பேக் The job is currently not running. Post by employer. This job was post. Okay. If I am open here, I am open by the tab. I am going to get the job ready. 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 அல்லது ஒரு ஏற்கனவே ஒரு குரூப்புக்கு செஞ்சுருப்பாங்க அதில் வந்துக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இல்லாமல் இருக்கிற ஒரு முப்பது டாஸ்க்கை மறுபடி போட்டிருக்கிறாங்க ஸோ இங்கே ஐடி மாறி இருக்கும் இப்போ போனாக்க இதை நம்ம செய்யக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் இப்போ இங்கே வந்தீங்கன்னு சொன்னால் ஃபுல் டீட்டெயில் இங்கே இருக்கிறது முப்பதில் எட்டு செஞ்சுருக்காங்க நம்மளுக்கு பன்னெண்டு சென்ட் டைம் கிடைக்கும் கிட்டத்தட்ட மூன்று நிமிஷத்தை விட குறைய தான் இதுக்கு டைம் எடுக்கும் இந்த இருக்குது ஆ இந்த போட்டிருக்கிறாங்க பாருங்க யூ கேன் அக்செப்ட் திஸ் ஜாப் இஃப் யூ ஆர் ஃப்ரம் எனி ஆஃப் திஸ் கண்ட்ரி ஸோ ஆப்கானிஸ்தான் அல்ஜீரியா ஈஜிப்ட் கானா இந்தியா ஜோர்டான் கென்யா ஸோ நீங்கள் அந்த லிஸ்ட் அப்படியே வாசிக்கொள்ளும் இந்த இந்த டாஸ்க்கை வந்துக்கிட்டு இந்த கண்ட்ரியில் இருக்க அவ்வளோ பேரும் செய்யக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிக்கோ இல்லை அமெரிக்காவுக்கோ கிடையாது ஸோ பி கிரேட்ஃபுல் டு பி என் ஆஷியன் ஹியர் ஸோ ஓகே ரைட் அண்ட் ஹானஸ்ட் ரிவ்யூ சர்வீஸ் கோமா ப்ரொடக்ட் அட்லீஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வேர்ட்ஸ் ஸோ இருபத்தஞ்சி சொல்ல குறைஞ்சது இருபத்தஞ்சி வேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஒரு ப்ரொடக்ட் ரிவ்யூ ஒன்று எழுத சொல்கிறாங்க இப்போ எங்கே என்ன செய்யணும்னு சொன்னாங்க கோ இந்த ஃபேஸ்புக் பேஜுக்கு போக சொல்கிறாங்க இந்த போயிட்டோம் அப்புறம் என்ன சொல்கிறாங்க என் கிளிக் த ஷாப் நவ் பட்டன் இப்போ எங்கே ஷாப் நவ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பட்டன் இருக்குதாம் அதை கிளிக் பண்ணட்டாம் இந்த இருக்குது ஷாப் நவ் இப்போ கிளிக் பண்ணாக்க எங்கே வருது இந்த வந்துருக்கு ஒரு ப்ரொடக்ட்டுக்கு இங்கே வந்திருக்கு இது அவங்கட சொந்த வெப்சைட் இப்போ அடுத்த நிசமான சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆட் அப் அட் த ப்ரொடக்ட் பேஜ் கிளிக் எட் டு கார்ட் ஸோ அவங்கள ப்ரொடக்ட் பேஜில் இருந்து எட் டு கார்ட்டை கிளிக் பண்ணட்டோம் இந்த இருக்குது எட் டு கார்ட் இப்போ கிளிக் பண்ணாக்க இந்த வந்துட்டு இந்த எட் டு கார்ட் பண்ணியாச்சு அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னு சொன்னாக்க செக் யூர் ஃபேஸ்புக் ஃபீட் ஃபார் எனி ஆட் டு அப்பியர்ஸ் ஃப்ரம் ட்ரைனிங் அட் ஹோம் இப்போ நான் உண்மையிலே லொகின் ஆகாத என்னோட ஃபேஸ்புக் பேஜிலேருந்து ஃபேஸ்புக் அக்கௌண்ட்டில் இருந்து பார்த்துட்டு இருக்கிறேன் நீங்கள் உங்களோட ஃபேஸ்புக் அக்கௌண்ட்டுக்கு லொகின் ஆகிட்டு செஞ்சிங்கன்னு சொன்னாக்க நீங்கள் மறுபடியும் உங்களோட நியூஸ் ஃபீடுக்கு போனீங்க இல்லை உங்களோட ஹோம் பேஜ் ஃபேஸ்புக் ஃபேஸ்புக் ஹோம் பேஜுக்கு போனீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க இந்த வெப்சைட் ரிலேட்டடாக இந்த வெப்சைட் சம்மந்தமான ஒரு எட் வந்துக்கிட்டு உங்களோட ஃபேஸ்புக்கில் காட்டணும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்போ நீங்கள் நிறைய ஸ்பான்சர்ட் எட் பார்ப்பீங்க ஃபேஸ்புக்கில் அந்த மாதிரி ஒரு ஹெட் ஒன்று உங்களோட ஃபேஸ்புக்கில் காட்டணும் அந்த ஹெட் வந்து இதுக்கு சம்மந்தமாக இருக்கணும் அதுக்கும் உங்களுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ஹெட்டை அது உங்களுக்கு காட்டும் அடுத்தது வென் தி ஹெட் அப்பியர்ஸ்
இன்டர் லிங்குக்கு போகணும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் லொவின் ஆகணும் இப்போ இதில் நீங்கள் என்ன பார்க்கலாம் என்று சொன்னீங்க சொன்னாங்கன்னு சொன்னாக்க உண்மையாக உங்களோட நீங்கள் ஃபைன் தட் யூ ஜஸ்ட் கிளிக் ஆன் ஸோ உண்மையாக அவங்க என்ன பார்க்குறாங்க அப்படி சொன்னாங்க நீங்கள் எந்த லிங்குக்கு போனால் உண்மையில் நீங்கள் அந்த கிளிக் பண்ண ஏட் அங்கே இருக்குதா நீங்கள் உண்மையாக கிளிக் பண்ணியிருக்கிறீங்களா அது வெளியிடான கிளிக்கா அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு இந்த லிங்க்கு போக சொல்கிறாங்க கிளிக் லீவ் ஃபீட்பேக் சூஸ் த லெவல் ஆஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ப்ரொடக்ட் குவாலிட்டி இப்போ அங்கே போயிட்டு அவர் பிஸ்னஸ் பேஜ்னு சொன்னதால் நீங்கள் ஒரு ஃபீட்பேக் கொடுக்கலாம் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வேர்டில் அப்புறம் ஒரு எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு அந்த ப்ரொடக்ட் சம்மந்தமாக சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனோ அல்லது அந்த வெப்சைட்டில் ப்ரௌஸ் பண்ணுறதுக்கும் இருந்துச்சு ப்ரௌஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருந்துச்சுன்னு சொல்லி ஒரு லெவல் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கொடுக்கலாம் அதே நேரத்தில் ப்ரொடக்ட் குவாலிட்டி அதுக்கும் நீங்கள் ஒரு ரேட்டிங் கொடுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பண்ண வேண்டிய என்னென்னு சொன்னால் இஃப் யூ லைக் தி ஆட் லீவ் த ரேட்டிங் அண்ட் ரிவ்யூ பேஸ்ட் ஆன் ஹவ் யூ ஃபீல் அபவுட் த ப்ரொடக்ட் ஆன் த பேஜ் ஸோ அப்படி உங்களுக்கு இது விளங்கல்ல அப்படின்னு சொன்னாக்க இந்த கீழுக்கு இருக்கிற ஃபைலை பார்க்கட்டுமா பார்த்தா என்ன மாதிரி செய்கிற அப்படின்னு சொல்லி அதில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நான் அதை டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கிறேன் பார்ப்போம் இந்த இருக்குது ஸோ நான் விளங்கப்படுத்தினத விட ஈஸியாக அவங்க ஸ்க்ரீன்ஷாட்டே போட்டுருக்குறாங்க இந்த பேஜுக்கு போங்க ஷாப்னா பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் எட்டு கா கொடுங்க இங்கே நீங்கள் அப்புறம் உங்களோடய ஃபேஸ்புக் பேஜுக்கு வந்தீங்க உங்களோட ஃபேஸ்புக் வந்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களோட ஹோம் பேஜில் எங்கேயும் சார் இந்த மாதிரி ஒரு ஹெட் ஒன் வரும் அதை நீங்கள் லைக் பண்ணணும் கிளிக் பண்ணணும் அப்புறம் இந்த இந்த லிங்குக்கு போனீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க நீங்கள் ஏற்கனவே கிளிக் பண்ணது இங்கே இருக்கா இல்லையான்னு பார்த்துட்டு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ரைட்டெலாம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஆப்ஷன் ஒன்று உங்களுக்கு இருக்கும் இந்த மாதிரி அங்கே ஃபீட்பேக் உங்களுக்கு காட்டம் நீங்கள் முடிச்சுட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க நீட் டு சி ஃபீட்பேக் கிவன் என் நேட் ஃப்ரம் த கம்பெனி இந்த இருக்குது உங்களுக்கு ஃபேஸ்புக்கில் பார்க்கக்கூடிய மாதிரிக்கு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பண்ண வேண்டியது என்னென்னு சொன்னால் இதுதான் ரெக்வைர்ட் ப்ரூஃப் தட் டாஸ்க் வாஸ் ஃபினிஷ் டாஸ்க் முடிஞ்சா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் ப்ரூஃப் ஒன்று அனுப்பணும் அந்த ப்ரூஃப் எப்படி அனுப்பணும்னா சென்ட் அஸ் அ ஸ்க்ரீன்ஷாட் பை மைக்ரோ ஒர்க்கர்ஸ் ப்ரூஃப் பாக்ஸ் ஓன்லி தட் யூ லெஃப்ட் த ஃபீட்பேக் ஆப்ஷன் ஏ நீங்கள் இப்போ அங்கே ஃபீட்பேக் லெஃப்ட் பண்ணி இப்போ நீங்கள் ஃபீட்பேக் ஒன்று ரைட் பண்ணிங்க தானே அவங்க சைட்டில் அது ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் ஒன்று எடுத்து இங்கே இந்த சைட்டில் இந்த மைக்ரோ ஒர்க்கர்ஸில் இந்த ஜாபுக்கில் நீங்கள் போஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா சரி உங்களுக்கு பன்னிரெண்டு சென்ட் டாலர் கிடைக்கும் ஸோ இதுக்கு எவ்வளோ நேரம் போகும் அவங்க சொன்ன மாதிரி மூணு நிமிஷம் போகுமா உண்மையில் மூணு நிமிஷத்தோட குறையத்தான் போகும் ஸோ நீங்கள் இன்னொரு விஷயம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் என்னென்னு சொன்னால் இங்கே மைக்ரோ ஒர்க்ஸில் டாஸ்க்கு அவங்க அசைன் பண்ணியிருக்க டைம் உண்மையில் அந்த டாஸ்க்கு எவ்வளோ டைம் செலவாகுமோ அதை விட கொஞ்சம் கூடுதலாக தானே அவங்க இங்கே கோட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இப்போ உங்களுக்கு இந்த இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் வாங்கிச்சு பார்த்தீங்க ஃபைலை டவுன்லோட் பண்ணி என்ன மாதிரி செய்கிற ரெண்டு ஸ்க்ரீன்ஷாட் பார்த்தீங்க இப்போ உங்களுக்கு இந்த வேலை பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் ஐ அக்செப்ட் திஸ் ஜாப் அப்படி கொடுத்து அப்படின்னு சொல்லி இதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க இந்த ஜாப்பை நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணிடுவீங்க ஏற்கனவே முப்பது பேர் முப்பது முப்பது இருக்குது நம்ம வாடுறப்போ ஆறு பேர் செஞ்சு முடிச்சுருந்தாங்க நீங்கள் இந்த மூணு பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் ஏழு ஆயிரும் நீங்கள் அந்த மிச்சமே இருபத்தி நாலு பேருக்கு ஒரு ஆளாக செஞ்சிங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு பன்னெண்டு சென்ட் டாலர் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி தான் இந்த வேலை பார்க்குறது இப்போ மறுபடி அவைலபிள் ஜாப்ஸுக்கு போனீங்கன்னு சொன்னால் இந்த வேலை எதுவும் செய்யலை இப்போ அந்த ஜாப்பை பாருங்கள் இங்கே ஒம்பது இப்போ நான் நம்ம அங்கே போயிட்டு வார்த்தைகளில் மூன்று பேர் செஞ்சிட்டாங்க ஸோ உங்களுக்கு டைம் இருக்க மாட்டா நீங்களும் செய்யலாம் அந்த மாதிரி இந்த எவ்வளோத்தையும் நீங்கள் செய்யலாம் இது எல்லாமே ஜென்ரலாக இப்படி ஈஸியான ஜாப்பாக தான் இங்கே இருக்கும் உங்களுக்கு கூடுதலாக பே பண்ணுற ஜாப்பை இது பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிங்கன்னு சொன்னாக்க நீங்கள் மோஸ்ட் பே இங்கே கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க கூடுதலாக வர்றது இப்போதைக்கு இங்கே தொண்ணூறு சென்ட் கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு சென்ட் தாருது இது என்னது கிளியர் டோக்கிங் சைன் அப் ஷேர் அடீல் இப்போ இது எப்படி இருக்குமுன்னு சொன்னாக்க கிளியர் டோக்கிங் அப்படின்னு ஒரு சைட் இருக்கும் அங்கே போய்ட்டு நீங்கள் உங்கள் இமெயில் கொடுத்து சைன் அப் பண்ணிவிட்டு அங்கே ஒரு டீல் இருக்கும் அந்த டீலே நீங்கள் உங்கள் சோசியல் நெட்ஒர்க்கில் ஃபேஸ்புக்லேயோ ட்விட்டர்லேயோ எங்கேயோ சரி ஷேர் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க உங்களுக்கு நைன்டி சென்ட் டாலர்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் கூடுதலாக பே பண்ணுறது ஃபஸ்ட்டுக்கு பண்ணிவிட்டு நோமலாக பே பண்ணுற குறவு பண்ணணும் அப்படி சொன்னாலும் செஞ்சிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு
அப்படின்னு சொல்லி போடுவாங்க ஸோ அந்த குரூப்பில் நீங்கள் இருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு இந்த ஜாப்பை காட்டும் ஸோ ஃபஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் சைன் அப் பண்ணி போகிறப்ப உங்களுக்கு இந்த எட்ஜி ஜாப்ஸில் எதுவும் பார்க்க இல்லாத மாதிரிக்கும் பெரும்பாலும் ஏன்னு சொன்னாக்க உங்களோட சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ரேட் அப்புறம் நீங்கள் ஜாப் டன் பண்ணது உங்களோட சக்ஸஸ் ரேட் எல்லாம் வந்துக்கிட்டு இருக்காது இது என்னோடய அக்கௌண்ட் ரொம்ப பழசு எடுத்துகிறதால நான் ஏற்கனவே ஜாப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இல்லாமல் எனக்கு இருக்கிறதால என்ன இங்கே கொஞ்சம் பேர் செலக்ட் பண்ணி போட்டிருக்குறாங்க இந்த டாஸ்க்கு ஆரிஃப் ஆஸ்க்கும் காட்டுங்க அவர் ஏற்கனவே நல்லா செஞ்சுருக்காரு இதையும் செஞ்சு தரக்கும் அப்படின்னு சொல்லி காட்டுறாங்க காட்டுது எனக்கு போட்டிருக்கிறாங்க ஸோ இது எனக்கு காட்டுது ஸோ நீங்கள் அந்த லெவலுக்கு ரீச் ஆன அப்புறம் உங்களுக்கு இன்னும் கூடுதலான ஜாப் கிடைக்கக்கூடிய மாதிரிக்கு இருக்கும் இப்போது இன்னும் கொஞ்சம் நான் உங்களுக்கு சொல்ல வேணும் சொன்னால் இந்த இருக்குது சக்ஸஸ் ரேட் இப்போ சக்ஸஸ் ரேட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க நீங்கள் காட்டும் இந்த பேசிக் ஜாப்புக்கு மட்டும்தான் அப்ளிகேபிள் ஆகுது இது நார்மலாக சொல்கிறாங்க செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜோட கூட இருந்தால் தான் ஒரு எம்ப்ளாயர் வந்து உங்களை டாஸ்க்கு ஃபினிஷ் பண்ணுறதுக்கு அலோவ் பண்ணுவார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஆனால் நான் வேலை இருப்போ எனக்கு நைன்ட்டி பர்சன்டேஜோட கூட இருக்கணும் அந் சொல்லி எம்ப்ளாயர் டிரெக்டாக மெசேஜ் பண்ணதும் இருக்குது ஸோ எவ்வளோத்துக்கு ஏழுமோ அவ்வளோத்துக்கும் உங்களோட ஜாப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ரேட்டை வந்துக்கிட்டு கூடுதலாக வச்சுக்கிற ஹை லெவலில் வச்சுக்கிறதுக்கு நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கோ இப்போதைக்கு யோர் டெம்பரரி சக்ஸஸ் ரேட் இஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஓகே அதான் உங்களுக்கு இப்போ புரிஞ்சிருக்கும் ஏ என்ன மாதிரி நான் இந்த ஆன்லைன் ஜாப் ரிமோட் ஜாப் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் இல்லாமல் இந்த மாதிரி சக்ஸஸ் ஆனதுக்கு இது ஒரு காரணம் இப்படி ஒரு காரணம் இருக்கும் அப்படின்னு உங்களுக்கு புரியும் ஏன்னு சொன்னாங்க இங்கே பாருங்கள் என்னோடய சக்ஸஸ் ரேட் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இது வரைக்கும் பிள்ளையாக எதுவும் இதில் செஞ்சது இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறதுக்குரிய ஒரு ப்ரூஃப் தான் இது அடுத்தது ரெப்புடேஷன் ரெப்புடேஷனுக்கு போனீங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க இதை என்ன சொன்னால் இது பேஜ் அதாவது நீங்கள் செஞ்ச வேலைகள் உண்மையில் எந்த அளவுக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி உங்களோட எம்ப்ளாயர் மாதிரி ரேட் பண்ணியிருப்பாங்க எனக்கு இதில் இப்போ நீங்கள் இதில் பார்க்குறது உண்மையில் என்னோடய எல்லா ரிசல்ட்டும் கிடையாது எல்லா ரெப்புடேஷனும் கிடையாது நோமலாக ஆனால் நீங்கள் இப்போ இங்கே பார்க்குறது ஜென்ரல் அப்படின்னு சொல்லி வார கேட்டகரியில் நான் செஞ்ச முப்பத்தி நாலு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் நான் செஞ்ச வேலையில் முப்பத்தி நாலு சாட்டிஸ்ஃபேக்ட் ஆனால் ரெண்டு நோட் சாட்டிஸ்ஃபைடு ஸோ முப்பத்தி நாலு பேர் எனக்கு பே பண்ணியிருக்கிறாங்க ரெண்டு பேர் பே பண்ணலை ஸோ ஜென்ரல் ஜென்ரல் கேட்டகரியில் போஸ்ட் ஆகிற டாஸ்க்கு ஒரு எம்ப்ளாயர் வந்து இந்த இது என் என்னோடய ரேட்டிங்கை செக் பண்ணாருனா ஃபோ ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் ஸோ கிட்டத்தட்ட அஞ்சு ஸோ எனக்கு அந்த வேலையே கிடைக்கும் அதே மாதிரி சைன் அப் பண்ணுற வேலையில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பதினெட்டு ஸோ அதுவும் கிட்டத்தட்ட நாலு தசம் அஞ்சு அதுவும் எக்ஸப்ட் பண்ணுவாங்க அப்புறம் எஸ்சியோ வெப் டிராஃபிக் பாருங்கள் எனக்கு ஜென்ரல் கேட்டகரியில் வந்த டாஸ்க் அப்புறம் சைன் அப் அல்ல ஆஃபர் போடுற கேட்டகரியில் வந்த டாஸ்க்கை விட எஸ்சியோ இல்லாத வெப் டிராஃபிக்கில் நான் செஞ்சு கொடுத்த எல்லாமே சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் நோம்பலாக நான் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் ஒரு ஐடி இன்ஜினியர் இல்லை ஒரு வெப்சைட் சம்மந்தப்பட்ட ஒருத்தர் வெப் டெவலப்மெண்ட் செய்யக்கூடிய ஒருத்தர் எஸ்சியோ கொஞ்சம் தெரிஞ்சவர் அப்படின்னு சொல்கிறதால அதுக்கு வந்த பதினோரு வேலையுமே என்னால் டைமுக்கு செஞ்சு கொடுக்கக்கூடிய மாதிரிக்கும் அதே நேரத்தில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சரியாக செஞ்சு கொடுக்கக்கூடிய மாதிரிக்கும் இருந்தது ஸோ இங்கே அஞ்சு கஞ்சி இப்போது எஸ்சியோ அல்லது வெப் டிராஃபிக் சம்மந்தமாக யாராவது டாஸ்க் இங்கே போஸ்ட் பண்ணாங்கன்னு சொன்னால் கட்டாயமாக எனக்கு காட்டும் ஜென்ரலாகவே எஸ்சியோ அல்லது வெப் டிராஃபிக் சம்மந்தமான வேலைக்கு கிடைக்கிற காசும் கொஞ்சம் கூடுதலாக இருக்கும் நீங்கள் இப்போ ஃபோரம் டவுன்லோட் ரி ரிவ்யூ பண்ணுறது உங்களுக்கு ஒரு ஆர்டிக்கல் அதில் எழுதும் அப்படின்னு சொன்னாக்க அது அந்த டாஸ்க்களை நீங்கள் செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் எல்லாமே இங்கே உங்களுக்கு காட்டும் ஸோ இதில் நீங்கள் உழைக்கிற ரேட்டிங் வந்துக்கு நீங்கள் எவ்வளோ டெடிக்கேட்டாக செஞ்சு இங்கே எந்த அளவுக்கு இந்த பெட்ஜ் எல்லாம் உங்களுக்கு க்ரீனாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாக்க உங்களுக்கு சரியான ஒரு வருமானம் மாதம் எடுக்கக்கூடிய மாதிரிக்கு இருக்கும் இப்போ நீங்கள் டாஸ்க்கெல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்க இப்போ உங்களுக்கு காசு வந்துட்டு ஆறு ஆறு டாலர் இருந்தால் வந்தது இப்போ நீங்கள் இதை வித்ரோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா வித்ரோ டேப்புக்கு போகணும் இப்போ இதை நான் மிச்ச நாளாக யூஸ் பண்ணாத இந்த ரொம்ப பழைய ஒரு அக்கௌண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறதால இங்கே மறுபடி நான் பின்னே எடுக்க வேண்டியிருக்குது பேமெண்ட் ஒன் ஹோல்ட் என் பின் வில் பி மெயில் டு யூ இப்போ நீங்கள் இந்த அட்ரஸ் கரெக்ட் அப்படின்னு சொன்னாக்க நீங்கள் அதை நான் சொன்ன ஏற்கனவே சைன் அப் பண்ணுறப்போ சரியான அட்ரெஸ்ஸை கொடுக்கணும் நீங்கள் சொல்லி இப்போ இந்த அட்ரஸ் கரெக்டுன்னு சொன்னாக்க உங்களுக்கு மெயிலில் அதாவது போஸ்ட்டில் இமெயில் கிடையாது போஸ்ட்டில் உங்களுக்கு
அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுங்கள் இந்த மாதிரி ஜென்ரல் வேலை செய்யக்கூடியதா அல்லது டெக்னிக்கல் வேலை இன்னும் கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸான வேலைகள் செஞ்சு இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதலாக உழைக்கக்கூடிய வேலைகள் சம்மந்தமாக அவங்களுக்கு வீடியோ வேணுமா அப்படின்னு சொன்னால் அதையும் சொல்லுங்கள் நான் சொல்கிறேன் ஸோ ஓவரால் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக இந்த யூடியூப் கமெண்ட் செக்ஷனை யூஸ் பண்ணுங்கள் இன்டராக்ட் பண்ணுங்கள் நான் அதுக்கும் எல்லா ரிப்ளையும் பண்ணுவேன் கடைசி வரைக்கும் பார்த்ததுக்கு நன்றி அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலா